Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin ko is i-recreate ko yung makeup ni Sarah Geronimo sa picture na nakita ko sa Instagram account ng makeup artist niya, which is si Jella Laurel. Ito yung look na gagawin natin today guys and magpa-flash na lang ako sa screen ng mas malaking picture para mas makita niyo yung details ng makeup niya and if you guys want to know how to achieve her makeup look, just keep on watching. To prime my face, today ang gagamitin ko is itong Becca First Light Priming Filter and what I'm gonna do is i-apply ko lang siya all over my face. For foundation, today ang gagamitin ko is itong L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation in the shade 104 Golden Beige and to apply this on my face, ang gagamitin ko is a damp beauty sponge. So I'm just going to apply this and going full coverage today guys kasi gusto ko maging sobrang flawless tignan ng makeup. Pero syempre optional yun. Rasa sa inyo kung gusto nyo mag full coverage or kaya medium or light coverage lang. To conceal and highlight, ang ginamit ko is itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. And ang ginawa ko guys is, in-apply ko lang siya sa forehead ko, sa under eye area, nose bridge, and chin. So, ngayon guys, ang gagawin ko is ibe-blend ko lang siya using the same beauty blender na ginamit natin kanina. To set my face para hindi mag-move yung foundation and yung concealer na nilagay ko, ang gagamitin ko is itong Coty Airspan Loose Face Powder and yung same beauty blender lang din yung gagamitin ko to apply this. To warm up my complexion because as you can see guys, sobrang putla na ng face ko ngayon. Yung gagamitin ko is itong Pop Beauty Bronzer Palette na to and yung shade na gagamitin ko is itong warm brown shade and yung brush na gagamitin ko to apply this is itong Silene 103 brush and ang gagawin ko guys is i-apply ko lang siya sa outer perimeter ng face ko. Para naman mag-contour ng cheeks and nose, yung gagamitin ko is itong Sleek Face Contour Kit in the shade Light. And yung brush na gagamitin ko is an angled brush. This one is from Props Tools and Cosmetics. Pero kahit anong brush naman, pwede ko ano yung ginagamit yung pang-contour, yun na lang yung gamitin nyo. So, what I'm gonna do is, ipupush ko lang siya dito sa cheekbone area ko and ipublend ko siya papunta sa hairline para mas maganda yung um, transition ng color kasi... Pagka naglagay kayo ng pang contour and hindi nyo siya hinalo dito, pangit pagka may parang white na line. So, mas maganda yung parang connected siya sa hairline nyo. Using a clean brush, ang gagawin ko is ibe-blend ko lang yung nose contour na ginawa natin guys para mas magbukang soft, diffused, and mas natural tingnan yung nose contour. Itong part na to guys, optional na siya, pero ang gagawin ko is ibe ko lang yung gilid ng contour na ginawa ko para mas magmukha siyang sharp and precise. And yung gagamitin ko is yung same loose powder na ginamit natin kanina. Using the same concealer na ginamit natin kanina, ang gagawin ko is ika-carve out ko lang yung brows and ipaprime ko yung lid ko tapos isaset ko siya with a translucent powder para mamaya 
kapag naglagay tayo ng eyeshadows, mas mabilis mag-blend and mas mag-pop yung colors. For my eyeshadow guys, ang gagamitin ko today is itong Tarte Cosmetics Tarte Let In Bloom palette which is one of my all-time favorite palettes and for my transition color, ang gagamitin ko is itong shade na Rebel and yung brush na gagamitin ko to apply this is yung Zoeva 228 Luxe Crease Brush. So what I'm gonna do guys is i-apply ko lang siya all over my crease. So slightly darken that crease guys, ang gagamitin ko is itong shade na leader and hahaluan ko siya ng konting activist pero sobrang konti lang kasi ayoko maging sobrang intense ng pagka-dark ng color niya and gagamit lang ako ng malit na blending brush to do it. Ang gagamitin ko naman ngayon guys is babalik lang ako sa shade na Rebel and i-apply ko siya dun sa area na pinaglagyan natin kanina and para lang mag-blend yung mga colors kasi as you can see medyo dark siya so to lighten it up a little bit Ngayon naman guys, ang gagawin ko is mag-apply lang ako ng lid color and yung gagamitin kong shade is itong shade na Funny Girl and yung brush na gagamitin ko to apply this is itong Zoeva 234 Luxe Smoky Shader so, what I'm gonna do is, ipapress ko lang siya all over my lid. And, medyo ibablend ko yung edges para walang harsh lines. To save time of camera ko nalang gagawin yung left eye ko, maglalagay din ako ng mascara and false eyelashes. And, yung lashes na gagamitin ko today is itong Urta Beauty Mink Lashes in the style Georgia. So, I will see you guys in a few seconds. For my waterline, ang gagamitin ko guys is itong Club Clio Gel Presso Waterproof Pencil Gel Liner in the shade of Pink Shine. Ngayon naman guys, ang gagawin ko is maglalagay lang ako ng black pencil sa outer half ng lower lash line. And yung gagamitin ko is itong Club Clio Gel Presso Waterproof Pencil Gel Liner in the shade Golden Black. So, i-apply ko lang siya dito. To smoke off my lower lash line and para i-blend yung black eyeliner, ang gagamitin ko is yung shade na leader and yung brush na gagamitin ko to apply this is yung Zoeva 237 Detail Shader Brush. To add colors to my cheeks, ang gagamitin kong blush is itong NARS Orgasm Blush and ang gagamitin ko guys is ilalagay ko lang siya sa apples ng cheeks ko. Para naman mag-highlight guys, ang gagamitin ko is itong Nikki Tutorials for Ofra Cosmetics Glow Goals Highlighter and what I'm gonna do guys is i-apply ko lang siya sa highest points ng face ko. Maglalagay din ako ng konti guys sa inner corner para magkaroon siya ng konting glow and shimmer. For my lips, ang gagamitin ko today is itong Maybelline Touch of Spice kasi ito yung lipstick na sobrang close yung color sa lipstick na gamit ni Sarah Heronimo. This is the final look guys. If you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!